ഹായ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു റെസിപ്പി ഒരു വെജിറ്റേറിയൻ റെസിപ്പിയാണ് അത് ബ്രോക്കോളിയും നമ്മുടെ പരിപ്പും അതിൻ്റെ ഒരു തോരനാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രോക്കോളി ഈ പരുവത്തിൽ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് നമുക്ക് ഒരു പാത്രത്തിലിട്ട് ഇതൊന്ന് തിളപ്പിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പം ഇത് പകുതി തിളച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കൂടെ പരിപ്പ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ പരിപ്പും ഇവിടെ നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴുകി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വെച്ചിട്ട് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു പകുതി മുങ്ങാൻ പാകത്തിന് നമുക്ക് ഇച്ചിരി വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനകത്തൊരു പരിപ്പ് ആഡ് ചെയ്തു ഇനിയും ആ കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ ആ പരിപ്പൊന്ന് വേവും അപ്പോൾ ഈ ബ്രോക്കോളി നമ്മൾ ബോയിൽ ചെയ്ത് നമ്മൾ പരിപ്പൊക്കെ ഇട്ട് വേവിച്ച് നല്ല പാകത്തിന് ആ വെള്ളം അതിനകത്ത് തന്നെ കിടന്ന് പറ്റി വെള്ളം ഊറ്റിയൊന്നും കളഞ്ഞില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങളൊന്നും പോയിട്ടില്ല ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അത് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ മാഷ് ചെയ്ത് ഒരു തോരൻ്റെ പരുവത്തിൽ ചെറുതായിട്ട് ചെറിയ പീസുകളാക്കി ഒരു തോരൻ്റെ പരുവത്തിലോട്ട് ആക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ശരിക്കും ഇതിങ്ങനെ മാഷ് ചെയ്തു അപ്പം പരിപ്പൊന്നും ഒത്തിരി ഉടഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ബ്രോക്കോളിയുടെ എല്ലാ പീസസും നല്ലപോലെ ഉടഞ്ഞ് നല്ല പരുവായിട്ടുണ്ട് തോരൻ ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് കടുക് താളിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ പ്രോസസ്സ് നമ്മളത് വേവിച്ചു ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് കടുക് താളിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പാനിൽ എല്ലാം സോട്ട് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ആ തോരൻ്റെ മിക്സാണ് നമ്മളത് ഉടച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന തോരൻ്റെ മിക്സാണ് അതൊന്ന് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മിക്സ് ആഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമ്മളിത് മഞ്ഞളിട്ടാണ് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് വേവിച്ചത് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ മഞ്ഞളിടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി ഇതിനകത്ത് തുള്ളി വെള്ളമായ ഉണ്ടാവും ഈ വെള്ളമായ ഒന്ന് പോകുന്നവരെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഏകദേശം വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് മാറി അതൊന്ന് ഡ്രൈ ആയി ഇനി നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഈ മസാലയൊക്കെ ആയിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ തോരൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഇതിനകത്ത് പരിപ്പ് ഒത്തിരി വേവാതെ നോക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ പരിപ്പും ഈ ബ്രോക്കോളിയും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇതിനകത്ത് പരിപ്പ് ഒത്തിരി വെന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിങ്ങനെ കുഴഞ്ഞിരിക്കും അപ്പോൾ പരിപ്പ് വേവാതെ പരിപ്പ് പകുതിയാകാൻ വേണം അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഒരു മുളകും ഇച്ചിരി ബ്രോക്കോളി എടുത്ത് അപ്പം നല്ല തേങ്ങയുടെയും നല്ല വറ്റൻ മുളകിൻ്റെയും പച്ചമുളകിൻ്റെ ഒക്കെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇനി പിള്ളേർക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മുളക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ റെസിപ്പി എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഇത് ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പം ഇന്നത്തേക്ക് ഗുഡ് ബ